very interesting isn't it our awareness is like a dog <laughs> तो अगर हमें इस टॉपिक को जो कि 6.5 मिनट का था टैग करना हो कि क्या क्या सब टॉपिक्स हो सकते हैं इसमें तो क्या क्या टैग हो सकते हैं इसके एक तो विल पावर यस रेन व्हाट इज द लीज एंड अनलीज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल पावर ऑफ ट्रेनिंग ट्रेन एंड ट्रेन डिफरेंस हाउ मच वी हैव ट्रेन आवरसेल्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मुझे हेडिंग पढ़ के तो पहले लगा था कि बड़ा अजीब सा टॉपिक है क्या ही होगा इसमें लेकिन जब पढ़ा तो मुझे लगा इसमें इतनी अच्छी स्टोरी भी मिल गई एनालॉजी भी मिल गई और बहुत कम शब्दों में बहुत डीप मैसेज उन्होंने दे दिया सो व्हाट डू यू थिंक टॉपिक क्या था इसका टॉपिक था अवेयरनेस द डॉग डॉग द अवेयरनेस ऐसे समझते हैं सभी अपना वीडियो ऑन कर लें जो भी कर सकते हैं अभी ठीक है यस यस वंडरफुल तो इस टॉपिक को ऐसे समझते हैं कि हम सब ने किसी डॉग को अगर देखा है तो वी हैव सीन अ डॉग इन थ्री सिचुएशन राइट ट्रेन डॉग होगा ट्रेन एंड लीज हो सकता है ट्रेन एंड अनलीज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अनट्रेन एंड लीज अनट्रेन एंड अनलीज तो अगर हम पूछें कि हमारी अवेयरनेस इस समय किस स्टेज में है ट्रेन है अनट्रेन्ड एंड लीज है और अनट्रेन्ड और अनलीज है आई uh, थिंक उसमें जो उन्होंने पहले एग्जांपल uh, भी दिया कि अगर uh, जैसे वो डॉग लेके जा रहा है ओनर को या ओनर डॉग को लेके जा रहा है वेयर डज द अवेयरनेस गो मतलब वो कैनाइन की तरफ या खाने की तरफ मतलब एंड देन फिर चाहे जितना भी बोलता रहे ओनर इट इज द टास्क फॉर ओनर टू गेट इट बैक एंड ऑल्सो कब वो शांत होगा जब उसको खाना चाहिए होगा नींद चाहिए होगी देन वो सुनेगा एंड देन ही विल कम बैक एंड अदरवाइज अगर उसका पेट भरा है ही इज एक्टिव तो जहां पर भी चाहिए वहां पर उसकी अवेयरनेस जा रही है सो डू वी डू लाइक दैट कि हमारे सामने जो भी आ रहा है कुछ भी आ रहा है इफ वी आर नॉट हंग्री अबाउट समथिंग देन वी मे टेन टू गो फॉर वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ अस सो इसके लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग नेम और फोकस की करना क्या है दैट क्लैरिटी If it is not there, then uh, whatever comes in front of us, then we are bound to engage with them. And because our awareness is such that untrained, unleashed, it happens when we are not focused. Okay, in a little bit of another perspective, we are trying to get to know from the participants' point of view that hmm. what is the need of this topic? Why do we need to tame our awareness? or control our awareness why part ha ji alta ji short mein to check to check our mind mm -hmm. to check where which direction is going that is most important of this topic important part of this topic okay may i ask I one question yes we have the awareness or we are the awareness We are the awareness. Okay. Okay. Because question, of course, you are the. We are the awareness. We are the awareness. But for the sake of better understanding, we are saying that awareness is like a dog whose leash is in our hand. 
बट उसमें ये भी उसने बोला इवन जो ट्रेन एंड होते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में ट्रेन एंड लीस्ट एंड ट्रेन एंड अनलीस्ट फॉर द माइंड जो भी मैं कहूं ही विल फॉलो द माइंड विल फॉलो दैट एंड डू दैट ओनली एंड इफ आई कीप इट ट्रेन एंड अनलीश दैट आई माइट गिव हिम डायरेक्शन बट इट मे नॉट फॉलो मी मे नॉट फॉलो माय डायरेक्शन और माय इंस्ट्रक्शन he will behave according to his own wish mhm and take me to a you know wo dog le ja raha hai mujhe wo situation mein le jaye us situation mein dal dega nahi chahiye na wo situation ha ji ab aur kya kehna hai kya lagta hai हमारे लिए सिचुएशन वैसे फ्रेंड एंड लीस्ट होनी चाहिए बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में क्योंकि हमारा माइंड एट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंट्रोल करता है इंस्टेड ऑफ हम उसे कंट्रोल करें सो डिजायरेबल सिचुएशन शुड बी ट्रेंड एंड लीस्ट ओके लेकिन क्वेश्चन ये कि ट्रेंड है तो लीस्ट क्यों होने की जरूरत है इसका मतलब ट्रेंड प्रॉपर्ली नहीं अगर आप किसी को ट्रेनिंग भी दे रहे हो फिर आप उसे कंट्रोल में भी रख रहे हो इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई एक्चुअली लैक ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्स मोर कंट्रोल इसमें जो एक सिनेरियो व्हाट ही डिस्क्राइब दैट ट्रेंड है लीस्ट है एंड देन उसके सामने रखा हुआ है बट अनलेस एंड अनटिल दैट ऑर्डर कम्स he will not pounce upon it but till that time that saliva is coming it is like it is not that desire is not there just because the training is there it is um, he is not pouncing upon it but all of a sudden jaise hi order mila <laughs> वैसे ही all boundaries tod ke you just mm, go on it so whether that also is a desirable situation or not whether trained be at least be everything is happening but samne kuch hai जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन जैसे ही हमें मौका मिला वैसे ही हमने उस चीज को कर लिया तो आई डोंट नो दैट आल्सो कैन बी कंट्रोवर्शियल आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस ये ये पॉइंट में एक बात कह सकती हूँ सर अगर मैं गोल सेट करके फिर वो डॉग को अनलिश करती हूँ खाने में कि ये ये गोल को ले लो फिर वो ही खाना जो खाना मैंने उसको गोल गोल के तौर पे दिया है वो ही खाना वो खाएगा तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट उसमें शायद ये बता रहे हैं वो कि डॉग को जब ट्रेनिंग दी गई और कितनी बड़ी बात है कि वैसे तो एक बीस्ट इंस्टिंग उसकी है वो चाहे तो नहीं भी माने बात अपने ट्रेनर की लेकिन वो डिलेट ग्रेटिफिकेशन शो करता है और डिलेट ग्रेटिफिकेशन एक बहुत बड़ा ट्रेट है सक्सेस के लिए और मेच्योरिटी के लिए भी इमोशनल बैलेंस के लिए भी तो जब तक उसे वो इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि नहीं खाना है तो बैठा है और जब इंस्ट्रक्शन हुआ तभी उसने खाया तो डिलेट ग्रेटिफिकेशन की भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है तो ये बात तो बिल्कुल हमेशा है कि कंट्रोवर्शियल या डिबेटेबल टॉपिक रहते हैं हमेशा कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है या डिसिप्लिन होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए विल पावर सपूर्व कैन यू रिकॉल एनी कोटेशन ऑन डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन बाय एनी ग्रेट पर्सनालिटी लाइक महात्मा गांधी और समवन एल्स व्हिच यू हैव कम अक्रॉस और इन योर एथिक्स पेपर that is the key to success and i do remember uh, a single quote i don't know of 
which personality it was uh, but it was like success uh, uh, success just demands three things in your life uh, the uh, first of all the determination uh, the hard work and the discipline these three things combinedly uh, leads us to towards the success so these three things are very important all right so shikashi next topic bhi cover kar lenge aaj i think yes better rahega because we are bahut lamba hota ja raha hai hamare ha to kitna lamba hai nine minutes ka hai story of energy yes i think time hai na aapka meeting ka ha we have eight nine ten minutes thoda sa discuss kar lenge uske baad so quite simple and interesting yeah a little repetitive also ah yes no one has said that seems a good reminder but, yes but how do you define energy yahan pe to awareness hi energy hai aisa lag raha hai thoughts bhi keh sakte hain kehne ko to but awareness kehna smriti kehna zyada acha hai नो बट जैसे एनर्जी जैसे बोला कि हम कभी लो एनर्जेटिक फील करते हैं कभी हाई एनर्जेटिक होता है किसी से हमें एनर्जी अच्छी नहीं मिलती है किसी से हमें जो उन्होंने बोला वाइब्रेशन या एफ सिक्स क्या था फ्रीक्वेंसी है ना एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सो हाउ हाउ टू डिफाइन क्या अच्छा नहीं लग रहा है उस समय या फिर क्या वैसे तो उन्होंने बोला है कि देर इज नो सच थिंग एज बैड और गुड एनर्जी we can say energy is not in alignment with me jaise unhone kaha ke high metals ka sound kisi ke liye healing bhi ho sakta hai kisi ko nahi bhi acha lag sakta hai to ye subjective hai thoda lekin unke alignment mein hai ya nahi lekin usse zyada acha important principle unhone bataya ke energy neutral hai is sense mein is context mein aur jahan bhi aap apni energy ko lagayenge wo cheez grow karegi life mein chahe wo kuch bhi ho उसमें आपकी एक्सपर्टीज बनती जाएगी उसमें आपकी ऑटोमेटिक सारी चीजें होती जाएंगी हैबिट बनती जाएगी बेसिकली वो तो वही मैं जी पर कहा गया कि एनर्जी फ्लोस ओके आई सेड द अच्छा the uh, the 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 author author said said that 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 where 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 awareness 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 goes 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 energy 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 flows flows okay it means energy and 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 both are different right do can I say our intellect as awareness and, uh, energy to जैसे उन्होंने एनर्जी को डिफाइन किया एनर्जी इज द स्ट्रेंथ टू डू समथिंग मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल एंड फिजिकल तो उसको हम समझ लेते हैं मतलब फंक्शनल काम चला वो डेफिनेशन तो है ही ओके फिर उन्होंने एनर्जी के थ्री ट्रेड्स बताए इट कैन बी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड यस मतलब इससे मुझे क्या लगता है कि क्या फायदा हुआ हमें ऐसे सुनने से कि हमें ये अवेयरनेस में रहने का प्रैक्टिस करना है कि मेरा मेरी अवेयरनेस कहाँ कहाँ जा रही है दिन भर में और कैसे फ्लक्चुएट हो रही है अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स को माइंड में लेकर आए तो कि वो थोड़े थोड़े दिन में वो कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको हमारी अवेयरनेस को पकड़ के लीच करके और घुमाती रहती हैं तो लाइक लाइक हम लास्ट चैप्टर में जो देख रहे थे कि ट्रेनिंग के साथ लीच की जरूरत क्या है then it is like giving a direction maybe because that is a wild jaise bola wild animal hai so whatever however trained but maybe it is not able to get a direction on its own so when the leash is in your hand then 
you are able to give it the direction the way you want. So controlling in the sense of giving the direction, not more than that. इसमें ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि जैसे आज चलो इंटरनेशनल योग डे की बात हो रही है हर जगह तो हम भी कर लेते हैं योग के आठ अंग होते हैं तो उसमें जैसे यम नियम प्रत्याहार वगैरह है तो ये आई थिंक लीच की तरह है शुरू की चीज़ है क्योंकि जब तक आपका मन सधा नहीं है योग युक्त हुआ नहीं है जब तक आप उसे लीच में रखो और जैसे जैसे वो ट्रेन होता जाएगा फिर यम नियम की उस तरह से जरूरत नहीं छोटे छोटे फिर तो वो समाधि में स्थित हो ही जाएगा ध्यान में आपने अभी योगा डे की बात करी तो अभी एक नया वर्ड सुना सो आई थॉट आई शेयर हियर इन्फोडेमिक इन्फोडेमिक ओके सो इट इज इन्फॉर्मेशन प्लस पैंडमिक का समेशन सो वी आर लाइक कितना सारा इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग and how to uh, evaluate which is for me and which is not that is very important jaise hame pandemic se bachna hota hai uske liye vaccination chahiye to so infodemic se bhi we need to have some sort of cure or some type of vaccination that you know which is inform which information is meant for you which is not for you <laughs> jaise so concept hai history mein ya sociology political science mein ke जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया पोस्ट मॉडर्निटी भी एक कॉन्सेप्ट है अब मुझे लग रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन इज का कॉन्सेप्ट आया था इन्फॉर्मेशन इज में वी आर लिविंग नाउ वी आर मूविंग इन टू पोस्ट इन्फॉर्मेशन सोसाइटी वेयर इन्फॉर्मेशन विल नो लॉन्गर बी एनी इम्पॉर्टेंट थिंग इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है अब इसकी कोई वैल्यू रहनी जाएगी धीरे धीरे तो वट रिमेन्स इन द एंड विल बी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन लास्ट क्या बोला आपने सर व्हाट रिमेंस इन द एंड ओके व्हाट रिमेंस तो इंफॉर्मेशन के बाद तो जो है वो तो उसको यूटिलाइजेशन ही है या विजडम है सो इंफॉर्मेशन तो खाली बात है टुवर्ड्स विजडम सो व्हाट विल रिमेन और देखा जाए तो पूरा ग्लोबली एज अ कलेक्टिव वी आर मूविंग अपवर्ड इन द हेरार्की ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लोज हेरार्की इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है उसकी भी जरूरत नहीं है धीरे धीरे फिर इंसान किस पे काम करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब इतना सारा बट विदाउट इन्फॉर्मेशन हाउ कैन बी वर्क सर इन्फॉर्मेशन थोड़ा तो जरूरत है ज्यादा नहीं है इन्फॉर्मेशन जरूरत है लेकिन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्रिएट करने के लिए स्टोर करने के लिए रिट्रीव करने के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगेंगे अब इट विल बी इंस्टेंटेनियस इसलिए इट विल नो लॉन्गर बी सच ए क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इफ यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन यू हैव मोर पावरफुल नॉट सो इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर लाइक स्मार्ट अगर इट इट कैन बी इक्विटेड लाइक दिस कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी अ परफेक्ट वर्ल्ड विल बी लाइक सो व्हाई देयर विल बी नो एफर्ट और कोई वो नहीं है मेहनत नहीं है क्यों बिकॉज दिमाग को भी मेहनत नहीं है एवरीथिंग इज देयर इन द ऊपरी सताई सब कुछ है वट एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट इमीजिएटली जो बाबा सो जो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं कैसे ऐसे करना है तो वो इमीजिएटली यू कैन गेट इट सो देर इज नो एक्सच एफर्ट सो नाउ वी कैन सी द ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर इज वेल के फ्यूचर की दुनिया कैसे होगी जहाँ इंफॉर्मेशन का सच कोई रोल नहीं होगा तो हमें भी बहुत अच्छे से आराम से अब ये समझना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को कैसे हम फिल्टर लगा लगा के अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रेडिकेट भी करें एलिमिनेट भी करें अपने आप को उससे बचाएं इन्फोडेमिक से <laughs> इसमें एक चीज ये भी आता है ना कि ये तो सच्चाई है क्योंकि हम We are always going to the original state, na? So, कोई भी चीज ले लीजिए आप टेक्नोलॉजी से लेकर के कोई भी चीज हम प्रीवियस की ओर जा रहे हैं मतलब जहां से रिजन हुआ था तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन का बिल्कुल ही जरूरत नहीं क्योंकि जब वो परफेक्ट वाल था उसमें तो बिल्कुल ही था ही नहीं लेकिन हमको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा अगर आज का डेट में मैं बोलूंगा आई विल नॉट गो थ्रू दिस प्रोसेस बिकॉज इन आई डोंट नीड इंफॉर्मेशन मुझे तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है बट ये स्टेज भी हमको क्रॉस करके जाना पड़ेगा सो so दैट उसमें हम पहुंच पाएंगे एग्जैक्टली सो वी हैव अदरवाइज 30 सेकंड्स 
we have less than 30 seconds. So in the end, I would say okay, that's why we are not reading the books for information. We are reading books for self-training. Self-training. Like a trained dog, which we read today. So obviously, uh, we need to be always mindful of that thing. Okay, see you next day. Thank Keep you, battling. sir. It was nice. The class was thanks, nice. Thanks for joining. Wonderful day. Yeah, wonderful. Thank you.